En tant que Haïtien qui vivent dans la terre natale en Haïti, nous toujours sentir nous fiers de ce que nous avons gros soleil ça qui a réchauffé nous dans le pays. En effet, bon Dieu, dans le quatrième jour de création, il a créé une grande lumière ça, qui est le soleil. Là. Parce que il a besoin de besoin soleil là, pour qu'il réchauffe nous, pour qu'il purifie la terre. Le soleil là, il est responsable de la croissance de toute vie sur la terre. L'homme a besoin de soleil là pour grandir. Les plantes ont besoin de soleil, les animaux ont besoin de soleil. Pour ce qui concerne les sujets de débat pour la semaine de santé, le mode de vie à cerveau, qui est la santé physique, qui réagit sur la santé mentale, nous, eh bien, le soleil a fait un pile de bienfait sur l'humeur. Le soleil a aidé à combattre la dépression. Le soleil a li aide rythme biologique nous horloge biologique nous était normal li aide nous dormir bien après un bon jour de soleil et bien n'a dorm n'a senti nous fatigué n'a besoin de repos et n'a bien dormi comme nous t'ai dit tout à l'heure soleil a grand pile bien faire sur humeur li produit et li permet que zone autour rester en santé parce qu'il permet la fixation de calcium dans la zone et puis qui permet la zone capable de grandir. Il y a un peu de monde qui dit que le soleil a un peu d'avantage sur la santé, il y a un autre tout qui dit que le soleil est capable de jouer. Parce que les gens ont des rayons ultraviolets qui sont capables de prendre le cancer de la peau, pour vous entendez ça. Maintenant, le soleil est nous capable de dire que... Li ban nou sa wele yon bon ni. Sole la, li atebe douleur pou person aje ou ki soufi de douleur, rheumatis, e polyatrite, rheumatoid, e sa wele out was tou. Eske nou pa remarke ke pandan jounen an, le nou gen yon douleur, nou weke douleur la diminue, e le pou al fè nou, douleur la li rekomansi. C'est grâce à la chaleur soleil là. En effet, oui, ça l'a dit à l'époque. Le soleil est capable de jouer vraiment pour les gens qui font exposition prolongée à rayon ultraviolet. Il est capable de causer cancer de la peau, il est capable de causer déshydratation, il est capable de nous un paquet de choses fait mal. En effet, tout ça a utilisé en excès, il y a des gros problèmes santé. Mais à côté de gros problèmes ça l'a si nous utilisons le soleil là bien, et bien nous sommes capables de bénéficier de tout avantage que le soleil a gagné, surtout sur le cerveau, sur l'humeur. Il est capable de faire nous sentir un bien-être que nous n'avons jamais pensé. C'est ça qui fait nous faire tout luminothérapie. Avec chaleur et lumière, nous avons utilisé pour passer en haut dans les centres hospitaliers, dans les maisons de retraite. Et bien, il permet que les personnes âgées améliorent l'humeur. Dans le matin, il faut que les patients soient au bain soleil, les professionnels de santé qui ont fait mieux comme ça. Il faut que les patients soient au bain soleil pour être capables d'humeur plus joviale pendant la journée. Moi, je dis ça, même pas de nous tout le monde. Avec le docteur Généus tout à l'heure, il va dire nous tout avantage et tout inconvénient que le soleil est capable de poser dans la vie. Nous. Comment nous sommes capables d'utiliser le soleil à bon escient pour nous sommes capables de jouer tout bien fait? Pour ça, le docteur a bien voulu parler de repos. Il y a des gens qui disent que si vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous n'avez pas besoin de repos. Le repos, c'est la nuit pour vous reposer. C'est vrai. Nous devons mettre la nuit pour nous capables de reposer. Mais la journée, nous sommes capables de faire ça avec les siestes. Nous prenons 15 à 30 minutes pour nous capables de reposer. Ça permet de nous travailler de manière plus efficace. Nous avons senti nous rebooster pour la journée. Qui ça a fait Et sur la so, santé physique. Pendant la journée, nous avons marché, nous avons perdu l'énergie. Les cellules qui sont dans le corps, sont détruites. Avec le repos, les 
cellules ça où il y a régénéré en sorte que bon Dieu fait bien tout bagaille et le l'ecclésiaste le sage Salomon dit un temps pour chaque chose il y a un temps pour travail il y a un temps pour reposer il y a un temps pour dormir il y a un temps pour lever donc avec repos hein, système défense qu'on a tout libéré si nous remarquons que nous avons une grippe, nous rhume, nous dormons, là nous réveillons, nous sentons mieux. Là nous avons une tête fermée par exemple, nous dormons, nous reposons et bien nous sentons mieux. Repos à tout, il a amélioré l'humeur. Parce que nous disons que les gens qui sont fatigués, ils sont irritables. Ok, ils sont fâchés faciles, ils sont fatigués, ils ne sont pas disposés, ils sont fâchés un petit moment. Donc, c'est tout ça, docteur, à quoi il pour parler avec nous. Je dis à ces deux sujets, c'est soleil et repos. Nous avons continué avec le soleil là pour nous dire que qui ça soleil a gagné comme bien fait. Et en dernier lieu, docteur, à quoi dit que tout ça nous pas dit sur deux sujets. Le soleil a bien fait. Eh bien, nous avons là, ou à soi, nous avons rappelé chaque soir. Invitez les amis. Invitez famille, invitez tout professionnel santé, médecin, infirmière que vous croisez sur vous tout, pour être capable de suivre ce même en phase santé, ça a été déroulé avec la Fédération centrale d'Haïti, l'Adventiste 7e jour, à l'hôpital Adventiste en Haïti. Coupons la tête sensiblement pour une courte prière. Éternel, toi le Créateur, toi qui as créé tout en six jours, spécialement le soleil, le quatrième jour, et tu as aussi créé le repos pour que nous puissions nous reposer, pour nous libérer de, 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 du stress, du surmenage. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te manifester notre gratitude, notre reconnaissance pour, tes bien, pour tous ces bienfaits, Seigneur. Dès euh, nous pardonner, puisque nous t'avons offensé, nous t'avons déplu. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Lave-nous et libère-nous de l'esclavage du péché. Nous voulons te présenter l'orateur de ton choix. Que tu nous parles toi-même à travers ton serviteur. Toi, le soleil de justice. Amen.
Une étude récente menée par la Fondation Nationale du Sommeil a constaté que jouer à des jeux vidéo, vérifier des courriels et des messages textes ou regarder la télé la nuit peut nous priver de dormir assez. Presque 95% des personnes interrogées dans l'étude ont dit qu'elles utilisaient un quelconque dispositif électronique à l'heure avant d'aller au lit et environ les deux tiers ont admis qu'ils ne dormaient pas assez au cours de la semaine. L'exposition à la lumière artificielle avant d'aller au lit peut accroître la vigilance et réprimer la libération de la mélatonine, une hormone favorisant le sommeil. C'est un fait, mais il y a de l'espoir. Vous pouvez faire un grand impact positif sur le sommeil, l'humeur, la santé, les relations, la gestion du stress, la productivité au travail et le rendement scolaire en faisant un petit changement dans l'utilisation des dispositifs électroniques avant de vous coucher. Échangez donc votre dispositif contre un livre au moins quelques soirées par semaine et ayez une meilleure nuit de sommeil. Bonjour, bonsoir. Nos parents, c'est Orphée Louise Magdala. Pour ces infirmières. Et moi, je suis responsable sur les infirmiers dans l'hôpital Adventiste d'Antia. Un hôpital chrétien qui travaille de jour en jour pour le bain soins de qualité et qui est basé sur la compassion en action dans différents services qu'on a offert aux populations. Pour l'hospitalisation, nous avons trois pavillons qui sont disponibles pour recevoir les patients. Là-dedans, nous avons besoin de maternité, pédiatrie, néonatologie, médecine interne. Pour nous citer que ça y est seulement. Ou même si vous avez des difficultés de santé, pas hésiter. Venez dans l'hôpital Adventiste là. Côté bon staff nursing, qualifié et qui bien motivé. Captain nous pour que Capor la en charge. Merci. Bonsoir tout le monde, moi je suis Annika, uh, moi je suis infirmière à uh, l'hôpital Adventiste. Our scripture reading today comes from Revelation 22, verse 5. Um, There will be no more night, and they will not need lamps or sunlight, because the Lord God will be their light, and they will rule as kings forever and ever. Aujourd'hui, dans le cadre exercice que nous avons fait et que nous avons les conférences en forme 2020, nous allons rentrer dans un aspect très intéressant et très important de la santé. Nous avons intitulé lui « Prends soin de toi ». Et je dis à nous parler ouais, au lieu de un seul, mais deux prescriptions pour la bonne santé et pour la vie abondante. La première prescription, c'est les bonnes habitudes de repos. Bonnes habitudes de repos qui améliorent la longévité, ça veut dire capacité pour vivre longtemps jusqu'à 5 à 10 ans, en plus de monde qui pas reposé suffisamment. Nous savons que le repos, les bienfaits du repos sont des bienfaits qui n'ont pas gagné absolument aucune discussion autour de eux même encore. L'être humain a besoin de repos, de loisirs, de recréation pour vivre bien, vivre en forme et en bonne santé. Et le repos dont nous parlons, c'est un repos qui passe à travers au moins trois types de repos. Repos journalier, que nous relais le sommeil. Repos hebdomadaire, que nous relais le week-end. Et sabbat, que les adventistes du septième jour et les autres sabbatisants. Et un repos régulier, qui peut passer par le congé annuel, ou bien des repos réguliers qu'on est capable de prendre lors d'une activité professionnelle très chargée. Le repos, c'est vraiment une décision extrêmement importante une décision et une, une, une dynamique qui permettent d'apporter beaucoup de bienfaits à notre organisme. Les bienfaits du repos passent par un certain nombre 
de choses. Nous savons que le repos est favorisé par le travail et l'exercice physique. Nous parlons du sommeil. Un bon travail, exercice physique qui a amélioré la capacité pour nous reposer, nous, pour nous dormir. Une bonne nuit de sommeil, il diminue la tension musculaire, il augmente l'hormone du bonheur, il répare les cellules du corps qui sont endommagées, il retire les toxines de notre organisme, il permet la croissance des enfants. En plus, on ne connaît pas ça, mais les enfants grandissent en dormant parce que l'hormone de la croissance, que vous les gros hormones. Hormones, ça c'est dans la nuit, c'est dans le sommeil yo, que les hormones yo, yo même yo produit hormones ça. Et donc, les hormones ont besoin de sommeil. C'est ça que fait nous parler tout à l'heure, que les enfants ont besoin de plus d'heures de sommeil que les adultes. Réparer le corps, améliorer l'humeur, améliorer la santé globale. Nous avons dit tout à l'heure, 7 à 8 heures de sommeil par nuit pour un adulte. Et nous disons mieux 8 heures que 7 heures. Jusqu'à 10 heures pour les enfants. En fait, il y a une question qui est souvent posée par rapport à la quantité de temps que nous passons à dormir. Mais comprenez bien que nous tiers dans la vie, nous passons à dormir. Ce qu'on nous monde qui mourit à 100 ans, ça veut dire que les gens passé au moins 33 ans à dormir dans la ville. Vous pouvez demander pour qui ça est aussi important que l'organisme a consacré autant de temps à une activité qui pour nous-mêmes paraît une activité sans activité. Et pourtant, c'est durant cette activité que le cerveau se refait et que le corps se répare. Nous avons nous un véhicule, nous avons une voiture. Régulièrement, faut que chaque mois nous campions machine ça pour nous être capable de faire tune-up, pour être capable de faire check-up, pour être capable de faire uh, maintenant au niveau de véhicule là. Mais ben, le corps, c'est chaque jour que l'il fait. Et si vous passez un jour, pas fait check-up ça, pas fait tune-up ça, dégâts qui étaient faits dans la veille, ils peuvent cumuler avec dégâts pour demain et qui peuvent faire que petit à petit, corps peut avoir une impossibilité pour être capable de faire face avec des défis qu'on peut gagner par la suite. De préférence, dormez avant 10 heures du soir. Maintenant, nous parlons en fait de, entre 9 heures PM et minuit. Vous avez un sommeil très profond et vous avez des bénéfices qui passaient, des bénéfices du sommeil qui passaient dans la période ça, dans la période avant minuit. Hein. Vous savez que tout le corps, c'est des cycles. Et dans ce cycle sommeil-là, il y a certaines choses qui arrivent entre 9 heures et minuit que en pile le monde pas bénéficier de vous. Dormez à des heures régulières. C'est une des plus gros ce qui qui gagne contre les sommeils. L'homme fait sieste dans la journée, ceux qui sont bonnes pratiques également, mais pas faire trop long, pas faire plus que 10 minutes pour ne pas perturber le cycle de sommeil qu'on gagne. Dormez avec l'estomac vide. Manger au moins 4 heures avant de dormir, mais ça c'est pour les gens qui a pratiqué, par exemple, le jeûne intermittent qui a besoin de maigrir. Mais nous disons... Une heure, deux heures, maxi, deux heures, une heure maximum avant de dormir, c'est le temps maximum pour ta de gagner. En temps, vous dormir et vous manger des nuits ou pas. Juste pour information, on a fait des études qui ont prouvé que ceux qui mangent la nuit, le grossit plus, ou plus exactement, ils ont plus de difficultés pour perdre du poids que ceux qui mangent deux heures avant de dormir. Le sommeil est donc essentiel pour la santé. La mauvaise pratique de sommeil, c'est sommeil après 9 heures, après 10 heures, après 11 heures. Le fait de manger tard, le fait de dormir dans une mauvaise posture, le fait de dormir dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, de dormir devant la télé, de dormir au travail, bien sûr de dormir derrière le volant. Ça, c'est que nous n'avons pas besoin d'expliquer ça. De dormir avec un casque à l'oreille de dormir avec le téléphone cellulaire tout près de la tête. C'est une très mauvaise pratique. Il faut que le téléphone soit très loin. De dormir sous l'effet de l'alcool, de prendre du café, du thé, du coca ou bien n'importe quel autre et, et produit excitant avant de dormir. Donc, tout ça, c'est des mauvaises pratiques de sommeil qui ne permettent 
une bonne qualité de sommeil, sommeil que relais, sommeil réparateur. Et donc, c'est très important de se souvenir que dormir, se reposer, c'est une obligation aussi qui nous a été faite par Dieu. Exode 20, verset 10. Souviens-toi, si nous permettez de dire comme ça, de te reposer. Parce que le repos que nous sommes parlé à qui, c'est le repos de la journée. Mais il y a aussi le repos hebdomadaire. Et le repos hebdomadaire, ça se passe une fois par semaine. Dans la Bible, Dieu a ordonné aux gens de travailler six jours, le septième jour, là, puis reposer. C'est parce que, bon Dieu, qu'on est comment il fait quoi, et quoi, non, si nous pas qu'on est, il y a une science qui relève la chronobiologie qui établit que, effectivement, qu'on a fonctionné sur un rythme qui c'est un rythme autour de sept jours et que dans sept jours, ça a eu un certain nombre de choses à faire et qui expliquait, qui a une base scientifique même, qui expliquait l'importance du repos hebdomadaire dans notre vie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres expériences qui ont été faites à plusieurs reprises. L'humanité a essayé de passer à des semaines de plus que sept jours, des semaines de dix jours, par exemple après la révolution française et, 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 et les révolutionnaires, les gouvernements révolutionnaires que la France a gagné, ils ont adopté des cycles de semaines de dix jours. Mais très rapidement, c'était impossible parce que c'était intenable pour le corps humain, le corps humain qui est fait, qui est fabriqué pour fonctionner pendant six jours et se reposer pendant le jour d'après, le septième jour, après pour recommencer un nouveau cycle de travail. Donc, tel que nous voilà, nous gagnons première prescription que nous gagnons pour aujourd'hui, hein, non, prends soin de toi. Nous prenons le présentant, deuxième prescription pour aujourd'hui, hein, qui c'est une prescription concernant une, 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 une autre, un autre approche qui est à côté du repos qui est l'ensoleillement. La deuxième prescription, donc, c'est ensoleiller votre vie. De la même façon que vous devez respirer correctement, boire beaucoup d'eau, de la même façon que vous devez vraiment prendre le temps de vous reposer, le soleil est très important. En fait, le soleil, c'est un symbole de bonheur. Tout le monde connaît ça. Les cartes postales des paradis que, nous, que l'on vous présente, c'est toujours des paradis qui, où il y a beaucoup de soleil, où il y a beaucoup de ciel bleu, parce que le soleil apporte la vie. Et le soleil donne l'énergie qui est nécessaire à tout, et en particulier, et c'est ça qui donne aux arbres la possibilité de produire de la nourriture pour que nous-mêmes nous capables de manger. COVID-19 vini avec un pile défi. Mais les apprennent nous en pile bagaille également. Une autre que les apprennent nous, c'est l'importance du soleil pour la santé totale. Dans pile pays côté maladie, ça a fait rage. Ils ont remarqué qu'à partir du moment que l'été était venu, les gens sont sortis de chez eux, beaucoup plus, et ça a diminué l'impact maladien de gain. On a vu aussi que, avec le retour du soleil, en pile maison, tu commencé à aérer et gagné un certain nombre d'autres choses qui t'es arrivées. Mais surtout, avec COVID-19, il vient renforcer une information que la science t'a gagné, mais qui vient prend une dimension extraordinaire, c'est l'importance de la vitamine D pour le bon fonctionnement du corps. Actuellement, toute étude est unanime pour reconnaître le rôle vitamine D dans le processus de protection du corps. Songez que dans la conférence en forme 2020, ça a nous focaliser nous sur deux bagailles, sur l'immunité. Il y a toutes les évidences que au niveau du système immunitaire ou vitamine D, il y a un potentiel extraordinaire et il joue un rôle particulier. Toute corrélation qui est faite avec la vitamine D montre le potentiel que nous gagnons. Pour nos moins malades, dans maladies infectieuses et de façon particulière dans l'infection respiratoire, dont le COVID-19, 
Les gens qui ont plus de vitamine D, malade moins facilement de COVID-19 et mourir moins facilement de COVID-19. On a même fait des études au niveau de la population en général. On a comparé des populations avec des taux de vitamine D faibles et des populations avec des taux de vitamine D qui sont plus élevés. On a vu, on a vu que taux de vitamine D, population avec taux de vitamine D plus élevé, il y a moins vulnérable par rapport au COVID-19. Mais attention, il ne s'agit pas de prendre trop de soleil, parce que trop de soleil est dangereux pour la peau, il accélère le vieillissement pour la Et nous, ça nous fait un peu monde, un peu de monde qui marche, qui vit, avec qui travaille dans le soleil, par exemple, marchant, ambulant, ou pour capable de remarquer ça, que pour peau vieillit très vite, parce qu'en fait, il est exposé complètement au soleil. Et les cas même dangereux, ou quand même développer des cancers de la peau, même si ça est beaucoup plus fréquent chez la race. Les races qui ne sont pas races noires, mais races noires à la congène aussi. Mais au cas de jouer tout, la caille moun, côté pour yon, pas de protection contre le soleil, là, c'est moun sa yon relé des albinos. Moun qui albinos yon, gen yon produit que pour nous gen, si c'est d'ailleurs produit qui ba nos couleurs noires, la couleur foncée, qui ba couleur à peau, tout, tout couleur, même que moun blush, tant que moun noir, là, li gen la caille, c'est un, yon substance que nous relé la mélanine. Et mélanine, ça, Moun qui albinos, c'est justement ça, c'est que quand yon pas fabriqué mélanine, parce que yon un programme, un problème héréditaire qui fait que quand yon pas fabriqué mélanine. Et donc ces personnes, ou après que yon toujours un bouton, ou après yon toujours un maligne sous pour yon, parce que en fait, exposition à soleil là, pour yon frappe yon directement et yon même yon pas protection sous pour yon. Donc il faut protéger tête yon particulièrement avec rad, avec e, Écran solaire, crème yon fait pour ça même, pour protéger un code soleil là. Faut yon gen chapeau pour protéger un code soleil là. Et moun sa yon gen intérêt pas sorti dans le soleil comme ça, parce que le soleil pas bon pour pour yon. Et donc, là nous même n'a fait prendre un bel soleil nous, n'a fait le matin avant 10 heures, ou n'a fait l'après-midi après 5 heures, pour nous capables de pas exposer pour nous avec maladie. Bien-aimés, je souhaite que vous croissiez en tous égards et soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Que bon Dieu bénisse. Merci Seigneur pour la prescription, ça a été pour nous. Merci de ce que vous ouvrez en tant de main, nous sommes capables de connaître et comprendre plus et comprendre mieux, qui ça a été pour nous comme bénédiction. Restez avec nous, permettre que chaque jour dans la vie, nous, nous sommes capables de continuer à faire plus et à faire mieux. Bénis-nous comme ça. Nous prions dans nos Jésus. Amen. La vie est faite de choix dont certains ont des conséquences durables. Que vous choisissiez d'acheter une voiture bleue ou grise ne changera pas votre vie. Par contre, ce que vous décidez d'avoir dans votre réfrigérateur, de planifier pour votre temps libre ou de penser de vos voisins, peut faire une grande différence pour votre santé et bien-être. Seules quelques-unes de nos maladies sont liées à notre héritage génétique. Une vie longue, heureuse et riche de santé dépend pour beaucoup du mode de vie que nous choisissons au quotidien. Prenez soin de votre santé physique, mentale, sociale et spirituelle. Les effets positifs ne se feront pas attendre. Cela peut être aussi simple que de marcher régulièrement, d'être reconnaissant, de dormir suffisamment ou de boire assez d'eau. Prenez votre santé en main. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Conférence en forme 2020 vous sont apportés par la Fête Chasse en partenariat avec l'hôpital Adventiste d'Haïti et l'Institut SPEC. En plus de ces conférences, participez au programme en forme de santé totale à l'hôpital Adventiste d'Haïti d'Ikini 63 et à la clinique hyper santé de l'Institut SPEC à Delma 19. Pour plus d'informations, suivez les pages Facebook de la Fête Chasse de l'Hôpital Adventiste d'Haïti et de l'Institut SPEC.
ou contactez nous par WhatsApp au 39 00 78 02 WhatsApp 39 00 78 02 